नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन मराठीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आणि आजच्या या दिवसाची सुरुवात करू दे करूया एकाच विचाराने बघा ज्याच्याजवळ उमेद आहे तो कधीही हरू शकत नाही मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे आशावादी माणूस जो असतो ज्याला होप्स असतात की हा माझ्याकडून काहीतरी चांगलं होणार आहे किंवा आपण ज्या वेळेस एखाद्या गोष्टीकडे चांगला दृष्टिकोन ठेवून बघतो किंवा हा आशावादी विचारसरणीने बघतो त्यावेळेस नक्कीच नक्कीच आपला जय झाल्याशिवाय राहत नाही तर आजच्या या सुविचाराने आपण सुरुवात करूया आणि खूप चांगला एक टॉपिक मी तुमच्यासाठी घेऊन आलोय जो तुमच्या मागणीनुसार घेऊन आलोय कारण माझ्या विद्यार्थी मित्रांचं म्हणत होतं सर सिटिंग अरेंजमेंट थोडंसा डिफिकल्ट वाटतोय नक्कीच असू शकतो डिफिकल्ट होऊ शकतो वाटू शकतो ज्यावेळेस आपण सुरुवात करतो प्रत्येक गोष्ट आपल्याला अवघड वाटते परंतु हा ती अवघड गोष्ट सोपी करण्यासाठीच आम्ही तुमच्यापर्यंत या ठिकाणी आलेलो आहोत तर पाहूयात आजच्या दिवसाचा जो टॉपिक आहे कशा प्रकारे आपण त्याला सोप्या पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकतो ठीक आहे ना तर आपण सुरुवात करूया आजच्या टॉपिकचे बघा टॉपिकचं नाव आहे बैठक व्यवस्था ज्याला आपण सिटिंग अरेंजमेंट नावाने ओळखतो तर बघा सिटिंग अरेंजमेंटचा प्रत्येक प्रश्न सीसॅट असू द्या एमपीएससी असू द्या म्हणजे कंबाईंड मध्ये विचारलं जाऊ द्या एमपीएससी सीसॅट मध्ये विचारलं जाऊ द्या तर त्याचं उत्तर आता आपण इझिली काढू शकतो असेच प्रश्न जे आयोगाने यापूर्वी देखील विचारले आहेत तेच प्रश्न मी तुमच्यासमोर घेऊन आले ठीक आहे ना तर बघूयात आपण पहिले बेसिक समजून घेऊयात की कशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात कोणकोणत्या घटकांवर प्रश्न विचारले जातात त्यांना कशा प्रकारे आपण उत्तर त्याचं देऊ शकतो ठीक आहे ना तर सुरुवात करूयात बघा या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवतो की जे प्रश्न आपल्याला विचारले जातात ते कोणकोणत्या घटकावर विचारले जातात ठीक आहे बघूयात आपण बघा एक प्रश्न ज्या वेळेस विचारला जाईल तर तो प्रश्न विचारला जाऊ शकतो सर्कलवर म्हणजे ज्याला आपण वर्तुलावर जे प्रश्न विचारले जातात आता जे वर्तुलावर जे प्रश्न विचारले जातील ते कशा प्रकारे विचारले जाऊ शकतात बघा किती पर्सन असू शकतात कधी सहा पर्सन दिले जातात कधी सात आठ नऊ दहा अकरा अशा प्रकारे वेगवेगळे पर्सन्स किती नंबर ऑफ पर्सन्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिलं जाईल ठीक आहे ना तर होतं काय बघा एक वर्तुळ मी या ठिकाणी ड्रॉ केलेला आहे ठीक आहे तर काही लोक जे असेल ते या ठिकाणी दिलं असेल तर पूर्ण सर्वच सर्व लोक कुठे बघतात केंद्रबिंदूकडे समजा तर एक व्यक्ती बसवताना मी अशा प्रकारे बसवेल का तो कुठे बघतोय केंद्रबिंदूकडे ठीक आहे ना आणि ज्या वेळेस काही वर्तुळामध्ये असं देखील दाखवलं जाईल की हा हा जो वर्तुळ आहे त्याच्या वर्तुळाच्या बाहेरच्या दिशेने म्हणजे केंद्रबिंदूच्या विरुद्ध दिशेने या ठिकाणी पर्सन्स बघत आहेत ठीक आहे ना तर अशा प्रकारचे प्रश्न या ठिकाणी विचारले जाऊ शकतात परंतु लक्षात ठेवा ज्या वेळेस ज्या वेळेस एखादा पर्सन केंद्रबिंदूकडे बघतय ठीक आहे ना सेंटरकडे ज्या वेळेस बघतोय तर त्याची जी ही बाजू असणार आहे ही त्याची उजवी बाजू असणार आहे ठीक आहे ना नेहमी लक्षात ठेवा ही कुठली बाजू असणार आहे तर उजवी बाजू असणार आहे आणि ह्या बाजूला कुठली बाजू असणार आहे तर डावी बाजू ठीक आहे ना म्हणजेच म्हणजे ज्या वेळेस सेंटर कडे कोणी फेस करत असेल तर क्लॉकवाईज डायरेक्शनने ज्या वेळेस आपण जातोय क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणजे घड्याच्या दिशेने ज्या वेळेस आपण जातोय ठीक आहे ना तर ती आपली डावी बाजू असणार आहे आणि अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये ज्या वेळेस आपण जाऊ अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये जर आपण गेलो तर ती आपली कुठली बाजू असणार आहे तर उजवी बाजू असणार आहे म्हणजे घर घड्याच्या विरुद्ध दिशेने ज्या वेळेस आपण जाणार आहोत ठीक आहे ना तर हे झालं कुठली बाजू ज्या वेळेस कुठे फेस करतोय पर्सन केंद्राकडे ठीक आहे ना केंद्रबिंदूकडे आणि ज्या वेळेस असं दिलं गेलं की हा जो एखादा पर्सन जो बसलेला आहे तो विरुद्ध दिशेला बघतोय म्हणजे बघा केंद्रबिंदूच्या विरुद्ध दिशेने म्हणजे आउटसाइड फेसिंग वाले या ठिकाणी आपण गोष्ट बघणार आहोत बघा आउटसाइड फेसिंग मध्ये काय करतात बघा या ठिकाणी समजून घ्या हे पर्सन जो आहे तो आउटसाइड फेस करतोय ठीक आहे ना तर ही जी बाजू असणार आहे त्याची ही कुठली बाजू असणार आहे आता डावी बाजू असणार आहे ठीक आहे आणि ही बाजू काय असणार आहे तर उजवी बाजू असणार आहे तर बघा पूर्ण डायरेक्शन चेंज झालेलं आहे ठीक आहे ना आता घड्याच्या दिशेने जर तो गेला क्लॉकवाईज जर गेला तर ती उजवी बाजू असणार आहे ठीक आहे आणि अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे काय असणार आहे डावी बाजू ठीक आहे तर अशा प्रकारे आपल्याला काय सांगितलं जातं एक बेसिक सांगितलं जातं बघा या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल एका वर्तुळाबद्दल आपण बोलत होतो केंद्रबिंदूकडे जर बघत असेल तर त्यांना कशा प्रकारे डावी बाजू उजवी बाजू कशा प्रकारे आहे ते समजून घ्यायचं आहे आणि जर घड्याच्या म्हणजे एक वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूच्या विरुद्ध दिशेने बघत असेल म्हणजे आउटसाइड जर बघत असेल तर डावी बाजू कुठली उजवी बाजू कुठली हे समजून घेणं गरजेचं आहे कशा प्रकारे दिलं जातं ठीक आहे ना यामध्ये देखील काही जणांना कन्फ्युजन होतो ठीक आहे ना परंतु ज्या वेळेस आपल्याला प्रश्न विचारला जाईल तर वर्तुळावर जर प्रश्न विचारला तर अशा रीतीने त्याला त्या ठिकाणी बेसिक तुम्हाला समजायचं त्यांचं सिटिंग अशा प्रकारे करायचे असते फॉर एक्झाम्पल एक लाईन मी तुम्हाला सांगतोय बघा काही वर्ड समजणं खूप गरजेचं आहे बघा ते वर्ड कोणकोणते आहेत जसं जर मी तुम्हाला बोललो की ए हा बीच्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर आहे ठीक आहे तर बघा बी या ठिकाणी मी जर
ठीक है परंतु परंतु जर अस दिल परंतु तो सी चेजारी नहीं है नेबर नहीं है को परंतु ज्यास वर्ड यूज तो पहला पर्सन बदल बोलते हैं सुरुआत कशन जा बी या उजवीक दुसर स्थान पर है परंतु सी चा नेबर नहीं है सी च शेजारी नहीं है इतने सी ए इवेन ये देखी सी ए ठीक है ना मे तुम्हार लक्षा आल ना तुम्हार लक्षा आल कि हाँ जो परंतु वर्ड जो है तो कोना सा यूज होते हैं ठीक है आता आणखी गोष्ट समजून घ्या ठीक आहे मी सांगणार आहे की कशासाठी यूज होतोय ठीक आहे ना आता ज्यावेळेस लाईन अशा प्रकारे बोलले की ए जो आहे तो बीच्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर आहे आणि आणि तो सीचा शेजारी आहे ठीक आहे शी सीचा शेजारी आहे म्हणजे ए च्या बाजूला एक तर इथे सी येऊ शकतो किंवा इथे सी येऊ शकतो ठीक आहे ना म्हणजे तुमच्या लक्षात यायला हवं की परंतु आणि हे जे वर्ड्स यूज केले तर ते कोणासाठी असतात तर फर्स्ट पर्सन साठी ठीक आहे ना म्हणजे पहिली व्यक्ती ज्याच्याबद्दल बोललं जात होत बघा ए बद्दल सुरुवातीला बोललं जात होत की ए बीच्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर आहे आणि सी चा नेबर आहे आणि म्हणजे कोण तर तो ए त्याच्याबद्दलच कंटिन्युअसली बोललं जात आहे ठीक आहे ना म्हणजे हे दोन वर्ड जे असतात ज्याला आपण बघा बट अँड हे वर्ड्स जे असतात ते फर्स्ट पर्सन सा यूज होता ठीक है तो प्रमाण दुसरा बेसिक समझ एंड बट अपन समझ ली कशा सा यूज होता ठीक है ना तो प्रमाण वर्ड्स यूज के लिए जता हू वीच हू वीच ठीक है जो जो वगैरह अपने बढ़ा भेट जो वर्ड जो यूज होते तो को होते सेकेंड पर्सन सा दुसरी व्यक्ति जी तिचल ठीक है समझा समझा ज्यास मैं ये एक एक्जाम्पल समझा सकते आउट साइड फेस करता समझा जर मैं अस दिल कि ए इज सीटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी ए इज सीटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी हु इज नेबर ऑफ डी ठीक है बगा ए जो आहे तो बी या सेकेंड राइट में बसते फर्स्ट हावेस बउट साइड फेस करते हैं उजी बाजू ही फर्स्ट एंड सेकेंड बाजूला ए बसतो ठीक है ना ए इज सीटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी मे ए जो आहे तो बी या उजवीक दुसर स्थानीय है जो जो डी चा नेबर आहे जो मे को मित्रों बेकेंड पर्सन ये बी होता और जो डी चा नेबर मे यजूला डी तो यू शको कि डी यठिका यू शको ठीक है ना मे जो वर्ड जो यूज के को सेकेंड पर्सन सा ठीक है ना तो प्रमाण हु इज नॉट द नेबर ऑफ डी अस दिल तो मे को बी जो है तो डी का नेबर नहीं तो अशा प्रकार अपने समझना खूब गरजे है बगा बेसिक मैं तुम्हारसमोर टेवल है स्क्रीनशॉट तुम्हें काड़ून घे शकतानुसार तुम्हारा समझाएं कि कुछ ले वर्ड्स को व्यक्ति सा यूज के लिए जता को एलिमेंट सा को कैरेक्टर सा यूज के लिए जता तो हा बेसिक होता कशाच सर्कल वाला ठीक है ना आता आखिर अपने प्रश्न जे विचार जता लाइन पर विचार जाऊ शकत कि चौरसा विचार जाऊ शकत मे स्क्वेर सेटिंग अरेजमेंट कि लेनी सिटिंग अरेजमेंट ज्यादा मनते आयोग ने जे प्रश्न विचार गए जास्तीत जास्त वर्तुला लाइन वर प्रश्न विचार गए ठीक है ना तो अपन बहुया ज्यास लाइन के प्रश्न अपने विचार जताेस प्रश्न कैसे विचार जता ज्यास अपने लाइन के प्रश्न विचार गए तो एक सिंगल लाइन दी जाते कि डबल लाइन दी जाते ठीक है ना सिंगल कि डबल लाइन यठिका अपने दी जाए ज्यास सिंगल कि डबल लाइन अपने दी जाए अपने उत्तर कशा प्रकार का अपन समझुन घेर आहोत बगा तो ज्यास लाइन अपने दी जाए तो लाइन अपने जी दी जाए बशा प्रकार एक लाइन है समझुन घया ठीक है नॉर्थ फेसिंग है साउथ फेसिंग है अपने यठिका दिल जता ठीक है कि वह कभी कभी दिल ही नहीं जावेस अपन नॉर्मली नहीं दिल तो अपन का नॉर्थ फेसिंग कन्सिडर करो ठीक है ना का हरकत नहीं है ठीक है तो समझू घया हि कु बाजू आना है हि लेफ्ट साइड आना है हि कु बाजू आना है तो हि राइट साइड आना है ज्यास अपन नॉर्थ फेस करते लाइन मे आस होते कि हाँ साउथ फेसिंग कर ठीक है मजे बगा मैं जर साउथ फेस करते एक समोर के दिशे फेस करते तो हि मजे राइट साइड आना है हिमाज लेफ्ट साइड आना है तो प्रमाण बगा लेफ्ट साइड ही आना है और राइट साइड ही आना है ज्यास तो व्यक्ति साउथ फेस करे तो यह समझू घेना खूब गरजे है ठीक है ना तो अशा प्रकार बगा लाइन पर देखी अपने बेसिक अपना क्लियर अल सिंगल पर्सन अल कि यठिका बगा मे सिंगल लाइन अल कि डबल लाइन तठिका दी अल डबल लाइन मे एक दुसरान फेस करता अस दिल जता है तो समझने गरजे है बगा एक दुसरान जर डबल लाइन अ प्रकार चार लोक है चार चार लोक है एक दोगा फेस करता वर्चा लाइन वाले साउथ फेस करते 
आणि कालच्या लाईनवाले नॉर्थ फेस करते तर अशा प्रकारे आपल्याला समजणं गरजेचं आहे आणि त्यानुसार आपल्याला जे प्रश्न दिले जातील त्यांचे उत्तरं आपल्याला त्या ठिकाणी काढायची असतात ठीक आहे ना तर बघा अशा प्रकारे आपण समजून घेऊ शकतो हा बेसिक काय आहे ठीक आहे ना हा बेसिक तुमच्या समजला असेल तर स्क्रीनशॉट तुम्ही काढून घ्या आणि बघा त्यानुसार आपण पुढे चालणार आहोत ठीक आहे तर बघा यामध्ये काय काय विचारले गेले ते तुम्हाला लक्षात आलं असेल आणि ते तुम्ही लक्षात घेऊन या ठिकाणी जर तुम्ही पुढील प्रश्नांकडे गेलात तर नक्कीच त्याचा फायदा तुम्हाला या ठिकाणी होणार आहे ठीक आहे ना तर आपण आता पुढे जाऊयात प्रश्न काय विचारला गेलाय ते आपण बघणारच आहोत तर लाईनचा कन्सेप्ट तुम्हाला समजला असेलच ते तुम्ही समजून घेतलं असेलच तर बघा आता सिटिंग अरेंजमेंट प्रश्न जेव्हा जेव्हा विचारले जातील जेव्हा जेव्हा प्रश्न विचारले जाईल तर तुम्ही समजून घ्या ज्या वेळेस आपल्याला प्रश्न विचारला जातो ना तो पूर्ण रीड करा का कारण बघा होतं काय ज्या वेळेस माझ्याकडे माहिती दिली जाते तर आपल्याला लाईन बाय लाईन माहिती दिली जाते ठीक आहे ना आणि जर एक लाईन रेड केली त्यानंतर मी जर ड्रॉ करायला सुरुवात केली तर त्याच्या पॉसिबिलिटीज वाढतात म्हणजे काय होतं तर संभाव्यता वाढतात ठीक आहे ना आणि त्यामुळे होतं काय कधी कधी कन्फ्युजन होतं आता बघा छोटे प्रश्न असेल तर काय हरकत नाही परंतु जर प्रश्न मोठे असेल किंवा थोडं कॉम्प्लिकेटेड असेल किंवा कठीण असेल तर त्यामध्ये समजायला थोडंसं काय होतं कन्फ्युजन होतं म्हणून पूर्ण प्रश्न एक वेळ रीड करा कारण त्याला जास्त वेळ लागणार नाही आहे ठीक आहे ना जास्त वेळ नाही लागणार आहे रीड करायला तर तुम्ही पहिले रीड करून घ्या आणि त्यानंतर जर प्रश्नाला सुरुवात केली ना सॉल्व्ह करायला तर नक्कीच नक्कीच खूप फायदा त्याचा होणार आहे ठीक आहे ना कारण बघा त्यामध्ये निगेटिव्ह पॉईंट्स आणि पॉझिटिव्ह पॉईंट्स दोन्ही पॉईंट्स दिलेले असतात तर निगेटिव्ह पॉईंट्समुळे आपल्याला काय कुठे कोणाच्या बाजूला कोण नाही येणार ते समजणार आहे त्याचप्रमाणे पॉझिटिव्ह पॉईंट्स दिले असेल तर कोणाच्या बाजूला कोण येणार आहे ते देखील समजणार आहे तर हे समजलं तर नक्कीच त्याची मदत आपल्याला त्या ठिकाणी होणार आहे आणि खूप चांगल्या रीतीने आणि कमी वेळामध्ये आपण त्या प्रश्नाला सॉल्व्ह करू शकतो ठीक आहे ना तर कोणकोणते वर्ड्स यूज होतात ते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे कोणते लेफ्ट साईड राईट साईड कशा प्रकारे दर्शवायचं ते माहिती असणं गरजेचं आहे साऊथ नॉर्थ फेसिंग कशा प्रकारे दर्शवतात लेफ्ट साईड राईट साईड कुठलं ते समजणं गरजेचं आहे लगत बाजूने बसलं म्हणजे इमिजिएट नेबर त्याला आपण म्हणतोय ठीक आहे ना किंवा नॉट नेबर म्हणजे तो शेजारी नाही आहे हे गोष्ट समजणं गरजेचं आहे ठीक आहे तर अशा काही वर्ड्स जे आहेत ना जर प्रश्नामध्ये जे येत राहतील ना मी तुम्हाला ते सांगत राहील ठीक आहे ना तर आपण प्रश्नाकडे आता जाणार आहोत प्रश्नाला सुरुवात करूयात आपण बघा प्रश्न काय दिलं गेलं आहे पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे बघा ए बी सी डी ई एफ हे सहा मित्र समोरासमोर बसून एका वर्तुला कृती मैदानात खेळत आहेत बघा समजून घ्या एका वर्तुला कृती मैदानात ते बसलेले आहेत असं समजून घ्या ठीक आहे ना ई हा डीच्या डाव्या बाजूस आहे ई कुठे आहे तर डीच्या डाव्या बाजूला आहे एवढी माहिती आपल्याकडे मिळालेली आहे सी हा ए आणि बीच्या मध्ये आहे म्हणजे सी जो आहे तो ए आणि बीच्या मधोमध बसलेला आहे ठीक आहे त्याचप्रमाणे एफ हा ई आणि एच्या मध्ये आहे म्हणजे एफ ई आणि एच्या दोघांच्या मध्ये बसलेला आहे तर बीच्या डाव्या बाजूला कोण आहे बीच्या डाव्या बाजूला कोण आहे बघा सहा माणसे या ठिकाणी आपल्याकडे दिलेली आहेत सहा पर्सनची माहिती आपल्याला दिलेली आहे तर आपण दाखवू शकतो की सहा पर्सन कशा प्रकारे बघा या ठिकाणी मी अशा प्रकारे ड्रॉ केला तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही काय करू शकता वर्तुळ त्या ठिकाणी असं दाखवू शकता ठीक आहे सहा पर्सेंट साईज तर वर्तुळ दाखवणं गरजेचं नाही मित्रांनो असं देखील दाखवू शकता कारण कमी वेळामध्ये होईल आपल्याला डायग्रामला मार्क्स नाहीत ना आपल्याला मार्क्स कशासाठी आहेत तर फायनल अन्सरला मार्क्स आहेत म्हणजे अंतिम उत्तराला आपले मार्क असणार आहे तर नक्कीच कशा प्रकारे त्याला सॉल्व्ह करायचं ते समजून घेणं खूप गरजेचं आहे आणि त्यानुसार जर आपण गेलो तर नक्कीच त्याची मदत आपल्याला या ठिकाणी होणार आहे ठीक आहे ना तर बघूयात आपल्याकडे काय माहिती दिली होती ई हा डीच्या डाव्या बाजूस आहे आता बघा या ठिकाणी वर्तुळा कृती मैदानात बसले आहेत समोरासमोर म्हणजे नक्कीच ते कुठे फेस करत असणार आहे तर सेंटर फेस करत असणार ठीक आहे आपल्याला माहिती दिली ई आर डी च्या डाव्या बाजूस आहे बघा डी या ठिकाणी मी दाखवतो कुठे सहा पैकी कुठल्याही ठिकाणी सुरुवात जी आपण करतो ती कुठूनही करू शकतो ठीक आहे ना हे लक्षात ठेवा ठीक आहे काय दिले बघा ई आर डी च्या डाव्या बाजूला डी च्या डाव्या बाजूला कोण बसतंय ई बसलेला आहे ठीक आहे ना पुढे काय दिलंय सी हा ए आणि बीच्या मध्ये आहे म्हणजे सी ए बीच्या मध्ये आहे ठीक आहे ना काय हरकत नाही आणखी काय दिलं बघूया एफ आय ई च्या आणि ए च्या मध्ये आहे ई आणि एच्या मध्ये कोण बसले एफ बसले तर ई या ठिकाणी आहे तर बघा या ठिकाणी मी एफ दाखवतोय आणि या ठिकाणी ए दाखवतोय का कारण मला माहिती काय दिले एफ हा ई आणि एच्या मध्ये आहे तर ई आणि एच्या मध्ये कोण दाखवला एफ दाखवला आणि आता माझ्याकडे माहिती जी राहिली होती ती काय होती तर ए सी हा ए आणि बीच्या मध्ये आहे तर ए या ठिकाणी आले तर नक्कीच सी इथे असणार आहे आणि बी इथे असणार आहे बघा किती सोप्या पद्धतीचा एक प्रश्न दिला होता तर बीच्या डाव्या बाजूला कोण आहे तर बीच्या डाव्या बाजूला कोण दिसतोय म
दोन तर अशा प्रकारे बघा पहिला प्रश्न आपला सॉल्व झालेला आहे आणि हे प्रश्न आयोगाने विचारलेले आहेत ठीक आहे ना आणि त्याच अनुषंगाने हे प्रश्न तयार केले आहेत आणि ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे तर नक्कीच व्हिडिओ जे आहे ते लाईक करायला मात्र विसरू नका शेअर करतच राहा आणि याशिवाय तुम्ही करत असालच ही अपेक्षा मात्र मी बाळगतोय कारण बघा उमेद नक्कीच ठेवतोय कारण तुमचे विद्यार्थी मित्रांचा सपोर्ट आपल्याला खूप गरजेचा असणार आहे आणि हो जेवढे विद्यार्थी नव्याने ही व्हिडिओ बघत असेल किंवा चॅनलला या ठिकाणी व्हिजिट केली असेल तर सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका ठीक आहे ना तर चला या पुढचा प्रश्न आपण या ठिकाणी बघूयात पुढील प्रश्न काय विचारला गेलाय आणि जेणेकरून आपल्याला त्याचे उत्तर या ठिकाणी लवकरात लवकर काढायचंय ठीक आहे ना हा प्रश्न झाला असेलच तुमचा तर बघा पुढील प्रश्न आपल्या समोर मी ठेवलेला आहे की हा काय प्रश्न या ठिकाणी विचारला गेलाय ते समजून घ्या आणि त्यानुसार आपण या ठिकाणी उत्तर देणार आहोत बघा प्रश्न दिला गेलाय काय मंचावर ए बी व सी व डी या चार राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांना बसवण्याची जबाबदारी श्री रामनाथ यांच्यावर आहे बघा चार पक्षाच्या प्रवक्त्यांची जबाबदारी कोणावर सोपवण्यात आली रामनाथवर ए बी सी डी ठीक आहे ना अच्छा या प्रवक्त्यांबरोबर एक समयवयक ही आहे म्हणजे या प्रवक्त्यांसोबत कोण आहे एक समयवयक देखील आहे त्याचप्रमाणे समन्वयकासह प्रवक्त्यांची नावे जेरे हमीद खेमू थापा व पटेल अशी आहेत म्हणजे बघा या ठिकाणी प्रवक्ते किती दिलेले आहेत पाच प्रवक्ते देखील या ठिकाणी दिलेले आहेत ठीक आहे ना समन्वयकाने मधल्या म्हणजे तिसऱ्या आसनावरच बसायला हवा आता बघा या ठिकाणी मधलं आसन दिलेलं आहे आणि मधल्या आसनावर कोण बसणार आहे तर समन्वयक या ठिकाणी बसणार आहे बघा पाच लोकांची माहिती या ठिकाणी आपल्याकडे दिली होती किती तर पाच लोकांची माहिती बघा एक दोन तीन चार पाच समजून घ्या तर समन्वयक कुठे बसणार आहे तर मधोमध बसणार आहे ठीक आहे समन्वय कुठे बसणार आहे तर मधोमध बसणार आहे बघा एक इथे दुसरा तिसरा चौथा आणि पाचवा तर अशा प्रकारे माहिती माझ्याकडे आहे असं समजून घ्या ठीक आहे ना आणखी काय दिले बघा सी या पक्षाच्या प्रवक्त्याला डी या पक्षाच्या प्रवक्त्याच्या शेजारी बसायचं नाही आहे म्हणजे सी आणि डी सोबत येणार नाही आहे सी च्या बाजूला डी येणार नाही एवढी माहिती झालेली आहे ठीक आहे ना बी व सी या पक्षांचे प्रवक्ते समन्वयकांच्या दोन्ही बाजूला बसेल अच्छा समजून घ्या समन्वयक जिथे आहे ना त्याच्या बाजूला एक तर बी किंवा सी अच्छा असंही होऊ शकतं इथे बी येऊ शकतो आणि इथे कोण येईल सी येईल ठीक आहे ना तर या गोष्टी समजणं खूप गरजेचं आहे ठीक आहे हा सी आहे ठीक आहे ना बी आणि सी कुठे बसते समन्वयकाच्या बाजूला बसत ठीक आहे चला पुढे काय दिले बघूया हमीद हे समन्वयक नाहीत म्हणजे बघा समजून घ्या समन्वयक जिथे आहे तिथे हमीद येणार नाही ठीक आहे ना व ते खेमो आणि थापा यांच्यामध्ये बसेल हमीद कोणाच्या मध्ये तर खेमो आणि थापाच्या मध्ये आहे ठीक आहे ना हे समजून घ्या पुढे काय दिलंय समन्वयक खेमो किंवा पटेल यांच्या शेजारी बसणार नाही जो समन्वयक आहे ना याच्या बाजूला खेमो किंवा कोण नाही येणार आहे पटेल या ठिकाणी येणार नाही खेमो आणि पटेल या ठिकाणी येणार नाही आणखी काय दिले बघूयात आणखी काय माहिती दिले जेरे ह्या जेरे हे सी या पक्षाचे प्रवक्ते आहेत व ते चौथ्या आसनावर बसेल अच्छा समजून घ्या जेरे हा सी पक्षाचे प्रवक्ते आहेत व ते चौथ्या स्थानावर बसेल ते समजून घ्या पहिला दुसरा तिसरा आणि चौथा आणि चौथ्या स्थानावर कोण आहे तर जेरे सी पक्षाचे प्रवक्ते आहेत म्हणजे या ठिकाणी कोण येईल तर जेरे येईल आणि जेरे या ठिकाणी आलं तर बी या ठिकाणावरून जाणार आहे बी त्या ठिकाणावरून गेलं तर या ठिकाणी कोण येणार आहे तर समजून घ्या तुम्ही सी त्या ठिकाणी झाले तर या ठिकाणी कोण असणार आहे बी असणार आहे बघा आता समजून घ्या तुम्ही या ठिकाणी कोण आलाय तर बी आलाय ठीक आहे ना जेरे फिक्स झालेला आहे आणि आपल्याला माहिती दिली होती की जे सी पक्षाचे प्रवक्ते आहेत त्याच्या बाजूला डी पक्षाचा प्रवक्ता बसणार नाही म्हणजे सीच्या बाजूला डी नाही येणार तर कोण उरलेला आहे ए उरलेला आहे आणि या ठिकाणी कोण येणार आहे तर डी येणार आहे ठीक आहे ना चारही पक्षाचे प्रवक्ते या ठिकाणी झालेले आहेत आता बघा काय माहिती काय दिली होती बघा आपल्याकडे आणखी काय दिलं होतं की जे हमीद जे आहे ते समन्वयक नाही आहेत आणि ते खेमो आणि थापाच्या मध्ये बसेल तर आपण समजून घ्या समन्वयक हे तर येणार नाहीये ठीक आहे ना तर कुठे कुठेही जर आपण बघायचं झालं तर थापा जो आहे तो कुठे येणार आहे ते आपण समजून घेऊयात आपल्याला विचारलंय कोण समन्वयक आहे हे आपल्याला विचारलंय ठीक आहे ना तर बघा समजून घ्या हमीद हे समन्वयक तर नाही आहेत हमीद या ठिकाणी येणार नाही आहे आणि हमीद जो आहे तो कोणाच्या मध्ये बसलाय तर खेमू आणि थापा तर समजून घ्या या ठिकाणी हमीद जर येणार नाही तर हमीद नक्कीच या ठिकाणी येणार आहे का कारण बघा काय विचारलं गेलं होतं की हमीद जो आहे तो समन्वयक नाही परंतु तो खेमू आणि थापाच्या मध्ये बसलेला आहे तर हमीदला एक जागा या ठिकाणी फक्त उरलेली आहे आणि तो कोणाच्या 
बाजूला बसलाय तर या ठिकाणी खेमू आणि थापाच्या मध्ये बसलाय आणखी आपल्याला काय माहिती दिली होती बघा या ठिकाणी समन्वयक खेमू किंवा पटेल यांच्या शेजारी बसणार नाहीत म्हणजे समन्वयकच्या बाजूला तर कोण येणार नाही समजून घ्या काय दिलंय खेमू आणि पटेल त्या ठिकाणी येणार नाही तर या ठिकाणी खेमू आणि जर पटेल येत नसेल तर एक जागा उरलेली आहे कोण या ठिकाणी कोण येणार आहे थापा आणि या ठिकाणी कोण येणार आहे खेमू आणि जर उरलेले व्यक्ती जर बघितले तर कोण उरलेले आहे पटेल म्हणजे या ठिकाणी कोण बाकी राहील तर पटेल तर अशा प्रकारे हे काय होणार आहे आपलं या ठिकाणी सेटिंग अरेंजमेंट फायनल होणार आहे ठीक आहे ना तर अशा प्रकारे जर सेटिंग अरेंजमेंट जर कम्प्लीट झालं तर मित्रांनो समजून घ्या खेमूची जागा फिक्स का केली आपण बघा खेमू समन्वयक नाहीये परंतु तो खेमू आणि थापाच्या मध्ये बसलाय तर नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी हमेद जर आला तर नक्की या ठिकाणी थापा जर खेमो या साइड ला जरी घेतला असा तर थापा या ठिकाणी येणार होता पण काही हरकत नाही या ठिकाणी हमेद फिक्स करणं गरजेचं होतं कारण या ठिकाणी जेरे आलेला होता ठीक आहे तर ही डायग्राम आपली फायनल होणार आहे आपल्याला विचारलं काय कोण समन्वयक आहे कोण समन्वयक आहे हे आधीच फिक्स झालं होतं की थापा समन्वयक आहे का कारण बघा खेमू इथे येऊ किंवा खेमू इकडे येऊ तर तुम्ही रेड करता वेळेस उत्तर देऊ शकत होता की समन्वयक जो आहे तो कोण असणार आहे थापा असणार आहे तर उत्तर आपल्या या ठिकाणी काय असणार आहे जो समन्वयक जो आहे तो कोण असणार आहे तर थापा या ठिकाणी असणार आहे ठीक आहे ना तर पर्याय दोन या ठिकाणी आपण सिलेक्ट करणार आहोत ठीक आहे तर पुढील पुढील प्रश्नाकडे आपण जाणार आहोत की काय या ठिकाणी आपल्याला विचारलं गेलं पाहुयात पुढील प्रश्न बघूयात आपण बघूयात आपण पुढचा प्रश्न काय दिला बघूयात आपल्याकडे दिलाय माहिती बघा काय दिलेली आहे अकरा खेळाडू ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे आणि के त्यांच्या प्रशिक्षका समोर एका रांगेत उभे आहेत बघा मित्रांनो आपल्याला माहिती दिली अकरा खेळाडू आहेत इलेव्हन प्लेअर्स आहेत आणि त्यांचे कोच समोर ते एका रांगेमध्ये उभे आहेत म्हणजे लिनियर वाला आपल्याला हा प्रश्न या ठिकाणी दिलेला आहे बघा लिनियर सिटिंग अरेंजमेंट आपण या ठिकाणी बघणार आहोत इलेव्हन पर्सन आहेत बघा आपल्याकडे इलेव्हन पर्सन या ठिकाणी आहेत चला काय दिलं बघूयात आपल्याकडे इलेव्हन पर्सन आहेत ठीक आहे ना तर इलेव्हन पर्सन ज्या वेळेस आपल्याकडे दिलेले आहेत त्यावेळेस आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे की हा काय माहिती या ठिकाणी आपल्याकडे दिलेली आहे तर इलेव्हन पर्सन एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा आणि अकरा अशी माहिती माझ्याकडे दिलेली बघूयात काय काय माहिती या ठिकाणी आपल्याला पुरवली आहे बघा डी जो ॲपच्या डावीकडे लगत आहे म्हणजे काय इमिजिएट नेबर आहे डी ॲपच्या डावीकडे लगत आहे म्हणजे माहिती आपण रेड करतोय ठीक आहे ना सीच्या उजवीकडे दुसरा आहे म्हणजे कोणाबद्दल माहिती दिली तर डी बद्दलच माहिती दिली कारण पहिल्या पर्सन बद्दल या ठिकाणी माहिती दिली डी ॲपच्या डावीकडे लगत आहे म्हणजे आपला पहिला पॉईंट बघा काय आहे डी जो आहे तो ॲपच्या डावीकडे लगत आहे म्हणजे हे नेबर्स आहेत एवढं तर दिलेलं आहे सीच्या उजवीकडे दुसरा आहे म्हणजे सी जो असणार आहे याच्या एक सोडून डी या ठिकाणी येणार आहे म्हणजे पहिला पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी क्लिअर झालेला आहे ठीक आहे ना आता बघा पुढची माहिती काय दिली ए ईच्या उजवीकडे दुसरा आहे दुसरा पॉइंट समजून घ्या या ठिकाणी काय दिला गेला आहे आणि रीड करूया आपण जो एका टोकाला आहे म्हणजे जो कोणाबद्दल हू हू ज्याला आपण म्हणतो हू सेकंड पर्सन बद्दल सेकंड पर्सन कोण दिसतो इथे ई दिसतोय ना म्हणजेच ए जो आहे तो ईच्या उजवीकडे दुसरा आहे जो एका टोकाला आहे तर नक्कीच नक्कीच मित्रांनो बघा तुमच्या लक्षात आलं असेल की ई डायरेक्टली या ठिकाणी असेल ठीक आहे ना मी पॉईंट नोट करत नाही कारण याला नोट करायची आवश्यकता नाही आहे कारण ईच्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर कोण आहे ए आहे ही माहिती या ठिकाणी मला दिली आहे ठीक आहे आत्ता बघा पुढचा पॉईंट बघा काय दिलाय जे ए आणि बीचा लगतचा शेजार आहे म्हणजे इमिजिएट नेबर आहे कोण जे ए आणि बीचा इमिजिएट नेबर्स आहे म्हणजेच ए या ठिकाणी आहे तर जे आणि बी असं होऊ शकत नाही डायरेक्टली आपण पोट करू शकतो जे या ठिकाणी टाकून या ठिकाणी काय लिहू शकतो बी या ठिकाणी आपण देऊ शकतो ठीक आहे ना आणखी काय दिलंय आणि जीच्या डावीकडे तिसरा आहे कोणाबद्दल माहिती दिली आणि अँड फर्स्ट पर्सन बद्दल म्हणजे जे जो आहे तो जीच्या डावीकडे तिसरा आहे जे जे डी कोणाच्या जीच्या सॉरी जीच्या डावीकडे तिसरा आहे म्हणजेच या ठिकाणी जी येईल बघा फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड लेपला कोण आलेला आहे जे अँड आणि म्हणजे अँड फर्स्ट पर्सन बद्दल ठीक आहे ना हे तुमच्या लक्षात असायला हवं आता बघा काय दिलंय एच डीच्या डावीकडे लगत आहे कोण एच डी च्या डावीकडे लगत म्हणजे या ठिकाणी बघा पहिल्या पॉइंट मध्येच मी चेंज करतोय सी एच डी एफ ही माहिती आपल्याला मिळाली म्हणजे चौघे जण लाईन शिर येणार आहेत ना ठीक आहे आपण बघा या ठिकाणी मध्ये एक एक जागा उरलेली आहे तर चार लोक एकत्र म्हणजे कोण सी एच डी आणि कोण बाकी राहिलं एफ तर हे डायरेक्टली आपण काय करू शकतो या ठिकाणी पोट करू शकतो ठीक आहे ना आणखी काय माहिती दिली बघा काय दिले आणि आयच्या उजवीकडे तिसरा आहे आणि फर्स्ट पर्सन दाखवते म्हणजे एच जो आहे तो आयच्या उजवीकडे तिसऱ्या स्थानावर आहे तर या ठिकाणी जागा आहे तिथे आय फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड राईटला कोण दिलंय एच दिलाय म्हणजे तिस उजवीकडे तिस
तर के कुठे येणार या ठिकाणी म्हणजे बघा किती सोप्या पद्धतीने तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता तर बघा अशा प्रकारे अकरा माणसांची जी माहिती दिली होती ती आपण या ठिकाणी नोट केलेली आहे आता प्रश्न आपल्याला काय विचारला बघा तर रांगेच्या मध्यभागी कोण उभा आहे रांगेच्या मध्यभागी अकरा जण आहे डिवाइड बाय टू केला तर फाय पॉईंट फाय मिळतं म्हणजे मित्रांनो इलेव्हन प्लस वन बाय टू करेंगे तो काय होईल आपलं उत्तर काय येईल तर सहा येईल ठीक आहे ना म्हणजे जर आपण अकरा अधिक एक भागीला दोन जर केलं तर काय होणार आहे सहा म्हणजे सहाव्या स्थानावर कोण येणार आहे हे आपल्याला या ठिकाणी माहिती पडेल ठीक आहे ना बघा एक दोन तीन चार पाच सहा सहाव्या स्थानावर कोण दिसतोय तर मित्रांनो आय या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय आणि उत्तर काय असणार आहे आय असणार आहे आय कुठे दिसतोय आपल्याला तर पर्याय तिसरा म्हणजे हा आपला काय फायनल उत्तर या ठिकाणी आपलं असणार आहे ठीक आहे ना तर हा प्रश्न देखील आपला या ठिकाणी सॉल्व्ह झालेला आहे म्हणजे हा प्रश्न बघा इलेव्हन पर्सनचं इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिली होती आणि एका सेटिंग एका लेनियर सेटिंग मध्ये दिली होती ज्याला आपण कन्सिडर केलं आहे सर्व कुठे फेस करतात नॉर्थ फेस करतात ठीक आहे ना चला तर पुढील प्रश्नाकडे जाऊयात मित्रांनो बघा सोप्या पद्धतीने तुम्हाला मी या ठिकाणी सांगितलं आहे की हा कशा प्रकारे प्रश्न आपण सॉल्व्ह करू शकतो जेणेकरून आपल्या विद्यार्थ्यांना खूप चांगली मदत होईल की हा सेटिंग अरेंजमेंटचे प्रश्न कशा प्रकारे सोपे करून आपण सॉल्व्ह करू शकतो ठीक आहे बघा पुढचा प्रश्न काय दिला पी क्यू आर एस टी यू व्ही व डब्ल्यू हे आठ मित्र वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूच्या दिशेने बघत वर्तुळाकार टेबलावर बसलेले आहेत एट पर्सनची माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे आठ लोकांची माहिती बघा आठ लोकांची माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे अशी आपण दाखवू शकतो ठीक आहे ना काय दिले बघा पी हा टीच्या उजवीकडे दुसरा आहे पी कुठे आहे तर मित्रांनो केंद्र बिंदूकडे बघतात हे लोक ठीक आहे ना तर बघा या ठिकाणी आपण काय करू शकतो माहिती बघा काय काय दिले पी हा टीच्या उजवीकडे दुसरा आहे तर टी जर मी या ठिकाणी दाखवलं तर पी या ठिकाणी दुसऱ्या स्थानावर येणार आहे ठीक आहे जो आर आणि व्ही चा शेजारी आहे कोण तर बघा या ठिकाणी माहिती काय दिले जो म्हणजे कोण हु म्हणजे टी बद्दल बोललं जात आहे तर मित्रांनो बघा पी हा टीच्या उजवीकडे दुसरा आहे जो आर आणि व्हीचा शेजारी आहे म्हणजे या ठिकाणी आर येऊ शकतो या ठिकाणी व्ही किंवा या ठिकाणी आर आणि या ठिकाणी काय येऊ शकतो व्ही येऊ शकतो ठीक आहे ना तर पॉसिबिलिटी आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे आणखी काय माहिती दिली बघा युचा शेजारी कोण आहे तर व्ही आहे तर या ठिकाणी व्ही जर बघितलं तर याच्या बाजूला यू कुठे दिसत नाही म्हणजे या ठिकाणावरून व्ही जाणार आहे तर आर फिक्स झालं तर या ठिकाणी व्ही फिक्स होईल आणि यू व्हीचा शेजारी आहे म्हणजे या ठिकाणी आपलं काय आलेलं आहे यू या ठिकाणी आलेलं आहे यू आणि एस च्या मध्ये डब्ल्यू बसलेला आहे तर मित्रांनो यू या ठिकाणी आला तर डब्ल्यू यू आणि एस च्या मध्ये असं दाखवू शकतो आपण आणि उरलेला लेटर कोणता आहे तर बघा आपल्याकडे पी झालेला आहे क्यू वाक्य आहे तर या ठिकाणी कोण आलेला आहे क्यू आलेला आहे आपल्याला प्रश्न काय विचारला गेलाय तर व्ही च्या उजवीकडे चौथ्या स्थानावर कोण बसलाय तर व्ही च्या उजवीकडे बघा केंद्र बिंदूकडे फेस करतात ठीक आहे ना व्ही या ठिकाणी आहे इन साइड फेस करना है तो उजवी बाजू ही बजवीक चौथे स्थान पर पहला दुसर तीसरे चौथे स्थान को क्यू बसले है अपल उत्तर क्या है तो क्यू या ठिकाणी अपल उत्तर जे अपने पर दोन मधे दिल है तो बग अशा प्रकार के प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट वर विचार जता सोपे प्रश्न अल एवे अवघड़ प्रश्न नसना है परंतु हाँ जर को कठिन वाटत अल तो हा वीडियो नक्की बगा जेनेकर तुम्हारा मदद होल कि हा कु वर्ड्स कशा सा यूज के लिए जता कशा प्रकार अपन सॉल्व करू शो ठीक है ना तो बगा मित्रनो अशा प्रकार आज का जो वीडियो होता अपन का प्रश्न यठिका सॉल्व के लिए जेनेकर अपने मित्रान मदत होईल बघा काय हा व्हिडिओ लाईक करायला मात्र विसरू नका कमेंट बॉक्स मध्ये तुमच्या कमेंट नक्कीच कळवा काय तुम्हाला जर या ठिकाणी कशा प्रकारचे प्रश्न सॉल्व करायचे असेल कुठली डिफिकल्टी येत असेल कुठली अडचण असू द्या तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये नक्कीच कळवा तुमच्या डिमांड्स मात्र नेहमी कळवत राहा तुम्हाला त्या ठिकाणी रिप्लाय देखील मिळेल व्हिडिओ शेअर करायला मात्र विसरू नका चॅनल लाईक करा त्याचप्रमाणे मी तुम्हाला एक गोष्ट आवर्जून सांगतो जाता जाता की आपली बॅच स्टार्ट झालेली आहे एम पी एस सी कंबाईनची ठीक आहे ना तर क्रॅश कोर्स स्टार्ट झालेला आहे जेणेकरून बघा जर कुठलेही विद्यार्थी इंटरेस्टेड असतील आणि ज्यांना गरज असेल ते नक्कीच आपला हा कोर्स जो आहे तो स्टोर डॉट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम वर जाऊन या ठिकाणी परचेस करू शकता आणि त्यावेळेस जर तुम्ही कुपन कोड जर अप्लाय केलं वाय दोनशे आठ तर नक्कीच त्यामध्ये तुम्हाला डिस्काउंट देखील मिळणार आहे फक्त नऊशे नव्याण्णव रुपयामध्ये फक्त नऊशे नव्याण्णव रुपयामध्ये आपल्याला कंबाईनचा कोर्स या ठिकाणी मिळतोय ठीक आहे ना बघा एम पी एस सी कंबाईन कोर्स फक्त आपल्याला नऊशे नव्याण्णव रुपयामध्ये मिळतोय आणि त्यामध्ये देखील वाय दोनशे आठ जर कोड अप्लाय केला तर त्यावर देखील आणखी डिस्काउंट मिळणार आहे इव्हन बाकी प्रोडक्ट्स जे असतील अड्डाचे ते देखील तुम्ही परचेस करू शकता कुठल्याही ठिकाणी हा कोड तुम्ही यूज करू शकता आणि हा ही माहिती जास्तीत जास्त मित्रांसोबत मैत्रिणींसोबत शेअर करा जेणेकरून आपल्या समोर